സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രണ്ടാമത്തത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫീസ് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റം ബൈ ക്യാമറലിസം ഓഡിറ്റർ ജനറൽ അല്ലെ കംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ സ്പീക്കർ റൂൾ ഓഫ് ലോ ക്യാബിനറ്റ് സിസ്റ്റം ജനറൽ ഇലക്ഷൻ റിറ്റ്സ് അപ്പൊ തുടങ്ങി പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു സംഭവത്തിലൂടെ പഠിച്ചു പോയത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പല രാജ്യങ്ങളുടെ ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കടം കൊണ്ടൊരു ഭരണഘടനയാണ് ആ കടം കൊണ്ടതിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടം കൊണ്ടതെന്നും അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കടം കൊണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു പിക്ചേഴ്സിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥയിലൂടെ നിങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അത് കാണാവുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒരു പിക്ചർ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ പിക്ചേഴ്സിനെ ഒരു കഥയാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം എന്നത് മുൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ പല ആളുകളും ആ ഒരു വീഡിയോ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ആ ഒരു വീഡിയോ പല ആളുകളും കണ്ടു നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു അതിനെല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ധാരാളം ആളുകൾ ഇതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു കമൻ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അമേരിക്ക പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് ഐഡിയയിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കടമെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കടമെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് അല്ലേ റാങ്ക് ഫയൽ എടുത്താലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പല പല കാര്യങ്ങൾ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ക്യാബിനറ്റ് സിസ്റ്റം ബൈ ക്യാമറലിസം സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ചില ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഞാനിവിടെ ചില ചിത്രങ്ങൾ പറയുന്നു ആ ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ആ ചിത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു കഥ രൂപീകരിക്കുന്നു ആ കഥ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നു സോ എത്ര കാലത്തോളം നിങ്ങൾ ഈ കഥ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ അത്രയും കാലത്തോളം ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിന്ന് കടമെടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തിലേക്കും അതിൽ അതിലൂടെയുള്ള കഥയിലേക്കും പോകാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ഇതാണ് ലണ്ടനിലെ അല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടൻ എന്ന മനോഹരമായ ഒരു സിറ്റി ലണ്ടൻ എന്ന മനോഹരമായ സിറ്റി അടുത്തത് നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നരേന്ദ്രമോദി അടുത്തത് ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലർ അടുത്തത് ക്യാമറ ഒരു ക്യാമറ അടുത്തത് ഒരു ഓടി കാറ് ഓടി ഓടി കമ്പനിയുടെ ഒരു കാറ് അടുത്തൊരു സ്പീക്കർ എന്താണ് ഒരു സ്പീക്കർ ഒരു സ്പീക്കർ ഫോൺ അല്ലേ സോ സ്പീക്കർ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്യാബ് 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 പറഞ്ഞൂടാ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ടാക്സി ഒക്കെ ഇല്ലേ അതായത് ക്യാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ ക്യാബ് അപ്പോൾ ക്യാബ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ലണ്ടൻ എന്ന മനോഹരമായ സിറ്റി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ബ്യൂട്ടി പാർലർ ക്യാമറ ഓഡി കാറ് സ്പീക്കർ കുറച്ച് ടൈം തരട്ടെ ഇത്ര സെക്കൻഡ് ടൈം തരാം മനസ്സിലെ ഓടി വന്ന് നോക്കിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ചില പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ അത് ഓർഡറിലായിരിക്കില്ല അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഒത്തിരി നമ്പർ ഓഫ് പിക്ചേഴ്സ് ഇല്ല നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പിക്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അത്രയും പിക്ചേഴ്സ് ഇല്ല കുറച്ചേ ഉള്ളൂ സോ ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ആ പിക്ചേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞു നോക്കാം അപ്പോൾ സംഭവം ഇതാണ് ലണ്ടൻ സിറ്റിയിലേക്ക് ലണ്ടൻ സിറ്റി അറിയാത്തതായിട്ട് ആരും കാണില്ല അപ്പോൾ ലണ്ടൻ സിറ്റിയിൽ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭാരതീയർ അവിടുത്തെ ഇന്ത്യക്കാർ നരേന്ദ്രമോദി ക്ഷണിച്ചു നമുക്കറിയാം എല്ലായിടവും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്ന ആളാണ് നരേന്ദ്രമോദി അപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി പോകാൻ പോവുകയാണ് ലണ്ടനിലേക്ക് ലണ്ടൻ നഗരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടൻ സിറ്റിയിലേക്ക് നരേന്ദ്രമോദി പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് എവിടെ പോയാലും ആൾ എങ്ങനെ പോകുന്നത് സുന്ദരനായ കുട്ടപ്പനായിട്ടാണ് ആൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആൾ നേരെ പോയത് എവിടെയെന്ന് അറിയോ ആദ്യം ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലറിലേക്കാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലറിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്ന ആൾ സുന്ദര കുട്ടപ്പനായി
തുറന്ന് ഒരു പുതിയൊരു ക്യാബ് വേണം അല്ലേ ഒരു കാർ വേണം സോ അദ്ദേഹം ഓൺലൈൻ എടുക്കുന്നു ഓൺലൈൻ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ലോ പ്രൈസിലുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു ക്യാബ് അദ്ദേഹം ബുക്ക് ചെയ്തു ഒരു ലോ പ്രൈസിലുള്ള ക്യാബ് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഈ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന വാക്ക് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ലോ പ്രൈസിലുള്ള ഒരു ക്യാബ് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തു ക്യാബിൽ നേരെ എവിടെ വന്നിറങ്ങി എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങി തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് റിട്ടേൺ വന്നു റിട്ടേൺ വന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നരേന്ദ്രമോദി നമ്മുടെ ലണ്ടൻ സിറ്റിയിലേക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയി സുന്ദരനായി അദ്ദേഹം എയർപോർട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കൂടെ ആരുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ക്യാമറയുണ്ട് കൂടെ അങ്ങനെ നേരെ അദ്ദേഹം എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നു ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ വന്നൊരു ഓഡി കാറാണ് ഓഡി കാറിൽ കയറി നേരെ എവിടെ ചെല്ലുന്നു പ്രസംഗ സ്ഥലത്തെത്തുന്നു പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് അവിടെ പ്രസംഗം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം നടക്കുമ്പോൾ വലിയ സ്പീക്കറുകളാണ് പലയിടത്തേന് വെച്ചിരുന്നത് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഓഡി കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാർ കേടാകുന്നു കേടായതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ഓൺലൈനിൽ ലോ പ്രൈസിലുള്ള ഒരു ക്യാബ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ആ വണ്ടിയിൽ കയറി എയർപോർട്ടിൽ വരുന്നു തിരിച്ച് റിട്ടേൺ മടങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതാണ് സംഭവം ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ചിത്രമായി കഥയായി ഇനി എന്താണ് സംഭവം പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം ലണ്ടൻ നഗരം ലണ്ടൻ സിറ്റി എന്ന് ഞാൻ തുടക്കം തന്നെ പറഞ്ഞു അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ലണ്ടൻ എന്തിന് തലസ്ഥാനമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് തലസ്ഥാനമാണ് അതറിയാത്തതായിട്ട് ആരും കാണില്ലല്ലോ സോ ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന ആശയമാണ് ഞാൻ ലണ്ടൻ എന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലണ്ടൻ എന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ലണ്ടൻ സിറ്റി സിറ്റി മീൻസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ലണ്ടൻ സിറ്റി ഞാൻ ഒറ്റ സിറ്റിയുടെ കാര്യമില്ല പറഞ്ഞോളൂ പല സിറ്റി പോയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ലണ്ടൻ സിറ്റി എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് സോ സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന ആശയം ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് കടമെടുത്താണ് അടുത്തത് പോയത് ആരാണ് നരേന്ദ്രമോദിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി ആരാ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഓഫീസ് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന ആശയം നമ്മൾ കടം കൊണ്ടതും ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന ആശയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അടുത്തത് അദ്ദേഹം പോയത് എങ്ങോട്ടൊക്കെ ആദ്യം ബ്യൂട്ടി പാർലറിലേക്കാണ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ പാർലർ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യം എന്ന ആശയം നമ്മൾ കടം കൊണ്ടത് ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണെന്ന് അടുത്തത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ എപ്പോഴും കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ആരാണ് ക്യാമറയാണ് അല്ലേ ക്യാമറ എന്താണെന്നറിയോ ബൈ ക്യാമറലിസം ക്യാമറ ബൈ ക്യാമറ ബൈ ക്യാമറലിസം ആണ് ക്യാമറ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം ക്യാമറ ബൈ ക്യാമറലിസം ഇനി അവിടെ ചെന്നു ഓടി കാറിലാണ് കയറിയത് ആദ്യം കയറുന്നത് ഓടി കാറിലാണ് ഓടി ഓഡിറ്റർ അതാണ് ഓടി കാർ ഓടി കാർ എന്നാണ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ അതായത് സി എ ജി കംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ അതാണ് ഓഡി കാർ അപ്പോൾ ഓടി കംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ എന്ന ആശയം ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കടമെടുത്തതാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രസംഗ സ്ഥലത്ത് പോയി പ്രസംഗം നടത്തി എങ്ങനെ പ്രസംഗം നടത്തിയത് വലിയ സ്പീക്കറെ വെച്ചിട്ട് അല്ലേ സ്പീക്കർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് സ്പീക്കർ അപ്പോൾ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആ പൊസിഷനും നമ്മൾ കടം കൊണ്ടത് ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് തിരികെ വരുന്നു വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ ഓടി കാർ കേട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൻ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഓൺലൈനിൽ ലോ പ്രൈസിലുള്ള ലോ പ്രൈസ് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ലോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൂൾ ഓഫ് ലോ ആണ് റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന ആശയം നമ്മൾ കടം കൊണ്ടത് ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് റൂൾ ഓഫ് ലോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദെൻ ലോ പ്രൈസിലുള്ള ഒരു ക്യാബ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു ക്യാബ് ക്യാബിനറ്റ് ക്യാബ് എന്താണ് ക്യാബിനറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ക്യാബ് ക്യാബിനറ്റ് സിസ്റ്റം അതുമായല്ലോ ഇനി ക്യാബ് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് ഞാൻ വാക്ക് പ്രത്യേകം സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തിരഞ്ഞെടുത്തു അതായത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടതും ഇതേ ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഇനി അദ്ദേഹം എയർപോർട്ടിൽ വന്നു റിട്ടേൺ മടങ്ങി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു നാട്ടിലേക്ക് റ
നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ